তো এখন দেখো আমরা পরের ফ্যাক্টে যাওয়ার আগে একটু দেখে নিই যে কেকুল আসলে কি করছিল এটা হচ্ছে আমরা একটু আগে যে স্ট্রাকচারটা আঁকছিলাম ওইটাই স্কেলিটাল ফর্মে আঁকছি এটা তোমার সমানতার ভিডিও দেখলে বুঝে যাবা যে এটা মানে কি এখন কেকুল কল্পনা করছিল যে এটা একটা স্ট্রাকচার ফাইভ এবং এটা স্ট্রাকচার সিক্স একটা যেখানে কেবলমাত্র ইলেকট্রনগুলোর পজিশন চেঞ্জ হয়েছে মানে পাই ইলেকট্রনের পজিশন চেঞ্জ হয়েছে খেয়াল করো যে এখানে পাই ইলেকট্রনগুলো যেই যেই কার্বনের মধ্যে ছিল এখানে ঠিক তার কমপ্লিমেন্টারি কার্বনের মধ্যে আছে তো এখন কেকুল বলছিল কি যে কোন এক বেঞ্জিনে কোনটা স্যাম্পলের মধ্যে এইটা থাকবে না ওইটা থাকবে এটা আসলে কেকুল বলছে দুইটার মধ্যে আসলে একটা ডাইনামিক ইকুলি ব্রিয়াম থাকবে মানে এটাও থাকবে এটাও থাকবে দুইটা ফিফটি ফিফটি থাকবে আর কি তো এটা ছিল কেকুলের আইডিয়া যে বেনজিনের মধ্যে এরকম দুইটা স্ট্রাকচার যেখানে ডবল বন্ড আছে একটাতে একটাতে ডবল বন্ড আছে এটা কেবলমাত্র জায়গাগুলো ইন্টারচেঞ্জ করছে দুইটা ইকুয়াল পরিমাণে থাকবে এখন আমি যদি ফ্রম নোবে আমি যদি মানে জাস্ট একটা স্যাম্পলকে অ্যানালাইসিস করি তাহলে আমি যে কোনো একটা বেঞ্জিনের অনু ধরলেও এটা হওয়ার চান্স হচ্ছে ফিফটি পার্সেন্ট এটা হওয়ার চান্স হচ্ছে ফিফটি পার্সেন্ট কিন্তু এটুকু শিওর থাকো যে কেকুলের মতে হয় বেঞ্জিন এটা হবে না হলে বেঞ্জিন এটা হবে ওকে তার মানে এইটার মত তুমি হয় এটা পাবা না হলে এটা পাবা এখন খেয়াল করো তুমি দুইটা যে কোনো একটাও যদি নাও তাহলে এই দুইটাই কিন্তু অ্যালকিন রাইট এখানে তিনটা ডবল বন্ড আছে এখানেও তিনটা ডবল বন্ড আছে হাইলি আনস্যাচুরেটেড অ্যালকিন রাইট এখন ঘটনা হইলো বেঞ্জিন কি তাহলে অ্যালকিনের মতো ব্যবহার দেয় এটা কেকুল বলছে হ্যাঁ দেওয়ার তো কথা কারণ তিনি যেহেতু এরকম স্ট্রাকচার দিয়েছেন তার মানে এটা এটা এটাই প্রকাশ করে যে বেঞ্জিনের বেঞ্জিনের অ্যালকিনের মতো ধর্ম দেখানোর কথা কিন্তু পরবর্তী ফ্যাক্ট আমাদেরকে এইসবই বলে যে বেঞ্জিন আসলে উল্টা পাল্টা বিহেভিয়ার দেখায় এবং দ্যাটস ওয়াই সে হচ্ছে অ্যারোমেটিক মানে অ্যারোমেটিক যেমন একটা উল্টা পাল্টা বৈশিষ্ট্য আছে সেই বৈশিষ্ট্যটা হচ্ছে বেঞ্জিন থেকে আমরা বের করে নিয়ে আসতে পারবো সো এর পরের ফ্যাক্ট হচ্ছে বেঞ্জিন আসলে কীরকম কেমিক্যাল বিহেভিয়ার দেখায় এতক্ষণ তো গেল গঠন বের করা সো আমরা এখন অরিজিনাল স্ট্রাকচারের দিকে যেতে গেলে আমাদের কেমিক্যাল বিহেভিয়ার সম্পর্কেও জানতে হবে সো আশা করি বুঝতে পারতেছি তোমাদেরকে যে একটা যৌগের ফুল প্রুফ স্ট্রাকচার বের করার পেছনে আসলে অনেকগুলা মাইন্ডের হাত থাকে অনেকগুলো কাজের অবদান থাকে ওকে তো যেমন আমরা শুধুমাত্র সমানু সংখ্যা দিয়ে আমরা এদ্দুর বের করতে পারলাম কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ওর কেমিক্যাল বিহেভিয়ারের সাথে এটা যায় কি না ওটার জন্য আমাদের আরও কিছু অ্যানালাইসিস করতে হবে এবং ফাইনালি আমরা দেখবো যে কেমিক্যাল প্রপার্টি ইনক্লুড করার পরে বেঞ্জিনের চেহারা আসলে এরকম থাকতেছে না এটা অন্য কোনো একটা কিছু হয়ে গেছে যেটা তোমরা মাঝখানে গোল্লা দিয়ে প্রকাশ করো তো আমরা ওই দিকে যাবো আস্তে আস্তে সো আমরা একটু গল্পটা বলার চেষ্টা করতেছি যে কীভাবে আসলে একটা যৌগের ফুল স্ট্রাকচার আমরা বের করি ওকে তো এখন দেখো এখানে হচ্ছে আমরা কিছু কম্প্যারিজন করছি মানে পরের ফ্যাক্টটা হচ্ছে বেঞ্জিন সংযোজন বিক্রিয়ার স্থলে প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া দেয় তো বেঞ্জিন সংযোজন কেন দেওয়ার কথা ফার্স্ট অফ অল একটু চিন্তা করো একটু আগে যদি কেকুলের স্ট্রাকচারটা দেখে থাকো তাহলে ওখানে দেখবা যে বেঞ্জিনের মধ্যে ডবল বন্ড আছে রাইট তার মানে ও আসলে একটা অ্যালকিন তার মানে অ্যালকিনের মতো ব্যবহার বা সংযোজন বিক্রিয়াও দেওয়ার কথা যেটা সাইক্লো এক্সিন করতে পারে ওকে সো আমরা সাইক্লো এক্সিনকে কম্পারিজনে নিছি কিন্তু বেঞ্জিন তার জায়গায় প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া দেয় এখন প্রতিস্থাপনটা কীরকম সেটা আমরা একটু পরে দেখবো কারণ এখানে আমার লেখার জায়গা নেই সো আমরা হচ্ছে একটু পরেটা দেখতেছি কিন্তু আপাতত কম্পারিজনটা খেয়াল করো যে বেঞ্জিন কীরকম সংযোজন বিক্রিয়া দেয় না সো এখানে আমরা কিছু রিয়েজেন্ট নিছি এবং সেই রেজেন্টগুলো অবশ্যই কী কন্ডিশনে ব্যবহার করতে হবে ওটা আমরা বলে দিছি কারণ কন্ডিশন চেঞ্জ করলে হচ্ছে বেঞ্জিনও রিয়াকশন দিতে পারে যাই হোক সো আমরা নর্মাল কন্ডিশনগুলো চিন্তা করি যে নর্মালি পটাশিয়াম পারম্যাগানেট এটা হচ্ছে কোল্ড কন্ডিশনে তুমি যদি পটাশিয়াম পারম্যাগানেট হট কন্ডিশনে এবং কনসেনট্রেটেড সলিউশন ইউজ করো তাহলে ও যে কাউকে বিক্রিয়া করে ফেলতে পারে ওকে সো ওটা বাদ তো আমরা ডাইলিউট কন্ডিশনে এবং হচ্ছে মাইল্ড কন্ডিশনে যদি পটাশিয়াম পারম্যাগানেট ইউজ করি তাহলে কোনো একটা জায়গাতে যদি ডবল বন্ড থাকে যেমন সাইক্লো হেক্সিনে একটা ডবল বন্ড আছে সো এটা দ্রুত জারিত হয়ে যাবে ওকে মানে ডাইল তৈরি করবে আর কি কিন্তু বেঞ্জিন এরকম ব্যবহার দেয় না বেঞ্জিন কোনো রিয়াকশন দেখে না কোল্ড কন্ডিশনে কিন্তু দো যদি তুমি মানে অনেক স্ট্রং কন্ডিশনে ইউজ করো দেন বেঞ্জিন ভেঙে যাবে সাইক্লো এক্সিনও তখন ভেঙে যাবে পুরোপুরি ভেঙে যাবে সো ওইটা কথা আমরা বলতেছি না আমরা বলতেছি হচ্ছে মাইল্ড কন্ডিশনে কীরকম ব্যবহার দিবে সাইক্লো এক্সিন হচ্ছে দ্রুত চালিত হয়ে যায় কিন্তু বেঞ্জিন হচ্ছে রিয়াকশন দেখায় না এনআর নো রিয়াকশন ওকে এখন পরেরটা চিন্তা করো যে ব্রোমিন ঠিক আছে সো ব্রোমিনের সাথে অন্ধকারে কক্ষ তাপমাত্রা এটা অনেক ইম্পর্টেন্ট তুমি যদি হিট অথবা লাইট দাও তাহলে হচ্ছে বিক্রিয়া হতে পারে এবং সেখানে প্রতিস্থাপন একটা বিক্রি হয় সবার ক্ষেত্রে হয় অ্যালকিনের ক্ষেত্রে যা হবে তা না সবার ক্ষেত্রে সেই প্রতিস্থাপন বিক্রি হয় যেটা তোমরা অ্যালকেনে পড়ে
সো এই ফ্যাক্টগুলো হচ্ছে আমাদের মাথার মধ্যে নিয়ে আসে যে আচ্ছা বেনজিনের ব্যবহার তাহলে কীরকম এমন কেন বেনজিন যদি রবল বন্ড থাকে তাহলে সেটা নর্মাল ব্যবহার দেওয়ার কথা ছিল এটা কি এক্সেপশনাল কেস এটা মনে করি আমরা ভুলটা করি যে এটা এক্সেপশনাল কেস তার মানে কি এমসি তো অনেক এক্সেপশনাল জিনিসপত্র আছে এই জিনিসটা কিন্তু মোটেও এরকম না খুবই সিম্পল লজিক যে বেনজিনে যে ডবল বন্ডটা আমরা দেখতেছি কেকুলের স্ট্রাকচারের মধ্যে তো আমি সেই ডবল বন্ডটা আসলে সাম হাও ওটা ডবল বন্ড থাকে না ওটা চেঞ্জ হয়ে যায় কারণ ডবল বন্ড যদি থাকতোই তাহলে ও নর্মাল বিহেভিয়ার দেওয়ার কথা ছিল কিন্তু ও অ্যাব নর্মাল বিহেভিয়ার দেখায় এটা তার এক্সেপশন না এটা তার লজিক বা তার ধর্মই হচ্ছে এরকম সো আমরা সেই ধর্মটাকে আসলে খুঁজে বের করার চেষ্টা করতেছি সো পুরোপুরি জিনিসটাকে না জেনে কখনো বলবো না যে এটা এক্সেপশনাল কেস ঠিক আছে সো এটা আরেকটা শিক্ষা আমাদের জন্য যে আসলে এক্সেপশনাল জিনিসপত্র খুব কমই আছে মানে আমরা যেগুলো দেখি সেগুলো আসলে খুবই নর্মাল জিনিস কেউ অন্য তুমি সেটাকে এক্সেপশনাল বলো কেন কারণ তুমি ফার্দার ইনফরমেশানও তোমার কাছে নাই বা জিনিসটা তোমার সম্পর্কে তুমি ডিপলি জানো না এই জন্য তুমি ওটা এক্সেপশনাল বলতেছো ঠিক যেমনটা আমরা এখন পর্যন্ত বলতে পারি বেনজিন হচ্ছে এক্সেপশনাল হাই হাই এটা নিয়ে কেমনে পড়াশোনা করবো আমি জিনিসটা কিন্তু মোটেও এরকম না বেনজিন খুবই সিম্পল একটা জিনিস এটা আমরা একটু পরেই দেখবো যে বেনজিন কীরকমভাবে কাজ করে ওকে সো যত আমরা অ্যানালাইসিস করবো আমরা তত ভালোভাবে বুঝবো যে বেনজিনের উল্টা পাল্টা ব্যবহারের জন্য কারণটা কি আসলে সো তুমি যখন একবার কারণটা ধরতে পারবা তখন তোমার কাছে বেনজিনের ব্যবহার মোটে উল্টা পাল্টা মনে হবে না তখন তুমি বলবা হ্যাঁ বেনজিন তো এমনই দেওয়ার কথা ছিল এবং সে আসলে ওরকম বিহেভিয়ার দেয় সো আমরা একটু পরে দেখতেছি যে মানে বেনজিন আসলে কী টাইপের বিক্রিয়া দেয় মানে যে প্রতিস্থাপন এটা আসলে কীরকম টাইপের প্রতিস্থাপন এটা হচ্ছে আমরা একটু পরে দেখতেছি 